எல்லாத்தையும் <laughs> போன <laughs> அதுக்காக தான் நிறைய அங்கிள்ஸ் அண்ணங்க அக்காங்க எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்மளுக்கு அத மேஜிக் ஸ்டோரிஸ் இது மூலமா நல்லா சொல்லி கொடுக்க போறாங்க நான் ரெடி போலாமா ஒரு பொறு எங்க போற நம்ம என்ன பண்ணாலும் ஃபர்ஸ்ட் பிரேயர் பண்ணி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணனும் ஆமா இல்ல நமக்கு இப்ப யார் வந்து பிரேயர் பண்ண போறாங்க தெரியுமா யாரு நமக்கு இப்ப ஒரு பெரிய பாஸ்டர் அங்கிள் வந்து பிரேயர் பண்ண போறாங்க சீக்கிரம் சொல்லு ரூஃபஸ் யாரு தமிழ் பிரதேச அசெம்பிளிஸ் ஆஃப் காட் சபைகளோட தலைவர் ரெவரன்ஸ் ஸ்டீவ் ஜெயராஜ் அங்கிள் தான் இப்ப நமக்கு பிரேயர் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்க போறாங்க சூப்பர் சரி எல்லாரும் பிரே பண்ணலாமா ஓகே குட்டீஸ் எல்லாரும் கண்ணை மூடி கைய கூப்பி முளங்கால் போட்டு பிரேயர் பண்ணுவோம் ஓகேவா இங்க பார் ரூஃபஸ் அங்க ஒரு பொண்ணு மட்டும் கண்ணை மூடாம பாத்துட்டே இருக்கு ஏய் குட்டீஸ் எல்லாரும் ஒழுங்கா கண்ணை மூடி பிரேயர் பண்ணனும் ஓகே சரி பிரேயர் பண்ணுவோம் கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான திருச்சபையில் உள்ள சிறுவர்களே சிறுமிகளே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்கள் அனைவருக்கும் தமிழ் பிரதேச அசம்பிளி சவ் காட் சபைகளின் சார்பாக வாழ்த்துதலை நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் முக்கியமாக இந்த வருடம் நாம் விபிஎஸ் வழக்கமாக நம்முடைய சபைகளிலே நடத்துவது போல் நடத்த இயலவில்லை கடந்த ஆண்டிலே எப்படி செய்திருந்தோமோ அதை போலவே இந்த ஆண்டிலும் ஊடகத்தின் வாயிலாக ஆன்லைன் யூடியூப் அல்லது ஜூம் போன்றதான ஊடகங்களின் வழியாக உங்களோடு கூட நம்முடைய சிறுவர் ஊழிய தலைவர்கள் மிகவும் ஜபத்துடனும் நேரம் எடுத்து ஆயத்தப்படுத்தி உள்ளதான இந்த விடுமுறை வேதாகம பள்ளி பாடத்திட்டங்களுக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் முக்கியமாக இந்த ஆண்டிலே நம்முடைய கருப்பொருள் அல்லது தீம் என்ன என்று சொன்னால் சூப்பர் சாம்பியன் என்கிற தலைப்பிலே இந்த வருடம் விடுமுறை வேதாகம பள்ளியில் உள்ளதான பாடத்திட்டங்கள் அமைந்திருக்கின்றன அதிலும் முதல் நாளிலே சூப்பர் ஸ்ட்ராங் என்கிறதான தலைப்பிலே உங்களுக்கு பாடங்கள் போதிக்கப்பட இருக்கின்றன அதிலே நாம் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் மத்திய சுவிசேஷத்திலே ஒரு புத்தியுள்ள மனிதன் எப்படி தன்னுடைய வீட்டிற்கு சரியான அஸ்திபாரத்தை போட்டு அந்த அஸ்திபாரத்தின் மேல் தன்னுடைய வீட்டை கட்டும் பொழுது அந்த வீடு சூப்பர் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் அதை போலவே நீங்களும் நானும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே விசுவாசத்திலே சூப்பர் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பதற்கு நம்முடைய விசுவாசத்தின் நங்கூரமாக இருக்கிறதான நம்முடைய ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலே நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் அமைத்து கொள்வோமே ஆனால் சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கிறதான நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் வாழ்க்கையிலே சூப்பர் ஸ்ட்ராங்காக ஒரு நல்ல சூப்பர் சாம்பியனாக வருவதற்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறார் இதை நீங்கள் மனதிலே கொண்டு இந்த ஆண்டு பிபிஎஸ்ஐ தவறாமல் நீங்கள் இந்த ஊடகங்களின் வழியாக நீங்கள் கலந்து கொண்டு அதிலே பாடங்களை கற்று நீங்கள் தேர்ச்சி பெற நாங்கள் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறோம் உங்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் ஜபிப்போமா 
சர்வ வல்லமுள்ள தேவனே எங்கள் பரலோக பிதாவே அசம்பிளி சவ் காட் சில்ட்ரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரியின் சார்பாக தமிழ் பிரதேசத்தில் உள்ளதான அசம்பிளி சவ் காட் சபைகளுக்கு முக்கியமாக எங்களுடைய சிறுவர் ஊழிய தலைவர்கள் எடுத்துக்கொள்கிற இந்த நல்ல முயற்சியை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக இந்த முயற்சியின் மூலமாக பல ஆயிரக்கணக்கான சிறு பிள்ளைகள் வேத வசனத்தை கற்று தேர்ச்சி அடையவும் அவர்கள் சூப்பர் ஸ்ட்ராங் ஆகவும் சூப்பர் சாம்பியன்ஸ் ஆகவும் இந்த வருடத்திலும் வரும் நாட்களிலும் விளங்குவதற்காக நீர் அவர்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் அவர்களுக்காக பிரயாசப்படுகிறதான எல்லா தெய்வ ஊழியர்களுக்காகவும் சபையில் உள்ளதான எல்லா மக்களுக்காகவும் நாங்கள் செபிக்கிறோம் அவர்களை நீர் ஆசீர்வதியும் உமக்கே ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறோம் இரட்சகர் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஜபம் கேளும் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ என்ஜாய் த விபிஎஸ் அன்போடு வரவேற்கிறோம் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருப்பீங்க நான் நம்புறேன் ஐ எம் சோ ஹாப்பி இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஏஜி விபிஎஸ்ல தேசம் எங்கிலும் பயங்கரமான சூழ்நிலைகள் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில நீங்க எல்லாம் வீட்டுல ரொம்ப சேஃபா இருக்கிறீங்க ஆனாலும் நாங்க உங்களை மிஸ் பண்ண எங்களுக்கு மனசே இல்லை அதனால உங்களை வீடு தேடி வந்து உங்களுக்கு இந்த ஏஜி விபிஎஸ் நாங்க நடத்துறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களை நாங்கள் அன்போட ஏஜி விபிஎஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு நாங்க வரவேற்கிறோம் ஒரு ஜோர் அவர் கை தட்டிடலாமா அது மட்டும் இல்ல நம்ம அற்புதமான ஒரு பிரேயர் நமக்கு ஸ்டீவ் ஜெயராஜ் அங்கிள் பண்ணாங்க அவங்களுடைய ஜபத்தோட இந்த விபிஎஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஆனா ஒரு முக்கியமான விஷயம் இன்னும் நிறைய பெரிய பெரிய பாஸ்டர்ஸ் நம்ம அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காட் லீடர்ஸ் எல்டர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து உங்களோட வாழ்த்து சொல்ல போறாங்க உங்களுக்கு உங்களுக்காக ஜெபிக்க போறாங்க சோ அவங்க எல்லாரையும் நான் வரவேற்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அது மட்டும் இல்ல உங்க பக்கத்துல இருந்து நீங்க நல்ல வேதத்தை படிக்கணும்னு சொல்லி எல்லா விதத்திலையும் உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பா இருக்கிற உங்க மம்மி டேடி கூட பிறந்தவங்க மொத்த ஃபேமிலியையும் அன்போடு ஏஜி விபிஎஸ் சார்பாக நான் வருக வருக என நான் வரவேற்கிறேன் அது மட்டும் இல்ல எங்களுக்கு இந்த ஏஜி விபிஎஸ் ஆன்லைன் மூலமா நடத்துவதற்கு எல்லா விதத்திலையும் ஒத்துழைப்பா இருக்கிற பாஸ்டர்ஸ் ஏஜிசிஎம் லீடர்ஸ் எல்லாருக்காக கத்தருக்கு துதிக்கிறேன் அவங்களையும் நான் அன்போடு நான் வரவேற்கிறேன் அது மட்டும் இல்லைங்க முக்கியமான விஷயம் இந்த ஏஜி விபிஎஸ் ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம்ல நிறைய குட்டி தம்பி குட்டி தங்கச்சி அக்காமார் அண்ணம்மார் பாஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாருக்காக நான் வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவிக்கிறேன் மொத்தத்தில் நானே ரொம்ப எக்ஸைட்டாக இருக்கிறேன்னா நீங்கள் எவ்வளோ எக்ஸைட்டாக இருப்பீங்கன்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்க முடியல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஸோ கெட் ரெடி நம்ம ஏஜி விபிஎஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்குள்ள போவோம் ஃபைவ் டேஸ் செமையா என்ஜாய் பண்ணுங்க ஏச பண்ணம கூட இருக்கிறாங்க ஓகே ஒரு <laughs> நீங்களும்ங்களா <laughs> ஏன்னா போன வருஷம் நிறைய பேர் கொரோனால அஃபெக்ட் ஆனாங்க நிறைய பேரால் இந்த வருஷத்தை பார்க்கவே முடியல 
ஆனால் நீங்கள் எல்லாரும் இன்னைக்கு யூடியூப்லேயும் டிவிலேயும் எங்கள் எல்லாரையும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இந்த வருஷத்தை நீங்கள் எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஏசப்பாக்க எவ்வளோ தேங்க்யூ சொல்லணும் சரியா ஸோ மறக்காமல் ஏசப்பாக்கு தேங்க்யூ சொல்லிடுங்க சரி நம்ம ரொம்ப நேரமாக பேசிட்டே இருக்கோம் நம்ம கிட்ஸ் எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ணி ஆகணுமே உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது
செம்மையா இந்த பாட்டை கத்துக்கிட்டு சூப்பரா எங்க கூட சேர்ந்து பாடுனீங்கல்ல அக்கா 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 சொல்லு சொல்லு என்னாச்சு ஆமா நீங்களும் இந்த வருஷம் தீம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க ரொம்ப ஆவலா இருக்கீங்கல்ல போன வருஷம் நம்மளுடைய தீம் என்ன அதான் தெரிஞ்ச விஷயமாச்சேக்கா சாம்பியன்ஸ் வெரி குட் இந்த வருஷம் அதுக்கும் ஒரு படி மேல ஒன் ஸ்டெப் சாம்பியன் அக்கா சாரிக்கா சாரிக்கா நீங்களே சொல்லிடுங்கக்கா இந்த வருஷம் நம்மளுடைய தீம் சூப்பர் சாம்பியன்ஸ் இன்னைக்கு அக்கா அவங்களுக்கு ஒன்று சொல்லித்தர போறேன் இன்னைக்கு நம்ம விபிஎஸ் குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இதை சொல்லிட்டு இதை செஞ்சுட்டு தான் நம்ம விபிஎஸ் குள்ள போக போறோம் நீங்க எல்லாம் ரெடியா இருக்கீங்களா அவங்களும் எல்லாம் ரெடியா இருக்காங்க Let's get into rhythm of super champions. Super champions. Super champions. Super champions. What are you doing? What are you doing? What are you doing? The super champions in the name of the name is very strong. If you are going to get the name of the name of the name, you will be going to full sessions. We will be going to play a theme song. Then you will be going to play a very strong feeling. Are you strong? Are you going to play a theme song? Are you
பாத்தியா ஆட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நீ ஏன் நல்லா ஆடிட்ட ஆமா என்ன பண்றது நம்ம செங்கல்பட்டு ஏறி சச்சக்காங்க அவ்வளவு சூப்பரா சொல்லி கொடுத்தாங்க நான் மட்டுமா என்ஜாய் பண்ணேன் இங்க இருக்க எல்லா சின்ன பிள்ளைங்களும் என்ஜாய் பண்ணாங்க அதான் நானும் சேர்ந்து எந்திரிச்சு பாடி ஆட ஆரம்பிச்சிட்டேன் சரி ஓகே அடுத்த என்ன செஷன் அடுத்தது மெமரி வர் செஷன் மெமரி வர்ஸா ஓ சூப்பர் சரி மெமரி வர்ஸ் யார் இப்ப சொல்லி கொடுக்க போறாங்க நம்மளுக்கு நாமக்கல் மேஜி சர்ச்ல உள்ள ஜெயலலிதா டீம் தான் சொல்லி கொடுக்க போறாங்க ஓ அப்படியா ஓகே சின்ன பிள்ளைங்களா எல்லாரும் பைபிள் எடுத்து ரெடியா உட்காந்துக்கோங்க இப்ப நம்ம அக்காவும் அவங்க டீம் வந்து நம்மளுக்கு மெமரி வர்ஸ் சொல்லி கொடுக்க போறாங்க ஓகே ஜூடி வா நம்மளும் போய் பைபிள் எடுத்து ரெடியா உட்காருவோம் ஓகே நியூ ஃபேஸ் ஹலோ குட்டி பசங்களா எல்லாரும் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா ஏஜி விபிஎஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா ஆமா எனக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ மனப்பாட வசனம் கத்துக்கிறதுக்கான நேரம் வசனம் கத்துக்கிறதுக்காக நம்ம கூட இரண்டு குட்டி நண்பர்கள் வர போறாங்க அவங்கள கூப்பிடலாமா வாங்க வாங்க ஜா கிறிஸ்டி எங்க இருக்கீங்க வாங்க வசனம் கத்துக்கலாம் ஜாக் என்ன மூச்சு வாங்கி ஓடி வரீங்க என்னாச்சு அக்கா நானு பைபிள் வாசி பிரேயர் பண்ணிட்டு வரேன் வெரி குட் பைபிள் வாசி பிரேயர் பண்ணிட்டு வராங்களா இன்னைக்கான மனப்பாட வாசனமும் அதே தான் சொல்லுது ஆண்டவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளணும்னு பாக்கலாமா பாக்கலாம்க்கா ஓகே நீங்களும் நீங்களும் என் என்ன சொல்லுது ஆண்டவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளணும் அவருடைய அன்பில நிலச்சிருக்கணும் சொல்லுது இன்னொரு தூரம் சொல்லிடலாமா சொல்லுங்க நீங்களும்ீங்களும்ீங்களும்ீங்களும்ீங்களும்ீங்களும்ீங்களும்ீங்களும்ீங்களும்ீங்களும்ீங்களும்ீங்களும்ீங்களும்ீங்களும்ீ
புத்தியுள்ள மனுஷன் வெரி குட் கரெக்ட்டா சொல்லுங்க ஜாக் அண்ட் கிறிஸ்டி இன்னொரு தடவை வசனம் சொல்லிரலாமா சரிக்கா ஆகையால் ஆகையால் நான் சொல்லிய நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவர்களின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவர்களின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனை அவனை கண்மலையின் மேல் கண்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின தன் வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன் ஒப்பிடுவேன் மத்தேயூ மத்தேயூ ஏழு ஏழு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு மேத்யூ Matthew chapter 7 chapter 7 verse 24 verse 24 Matthew Matthew chapter 7 chapter 7 verse 24 verse 24 therefore therefore everyone everyone who hears these words of mine who hears these words of mine and puts them into practice and puts them into practice like a wise man like a wise man who built his house who built his house on the rock on the rock therefore Therefore everyone everyone who hears these words of mine who hears these words of mine puts them into practice and puts, and puts them, them into practice is like a wise man is like, like a wise man who built his house who built his, his house on the rock on the rock Matthew Matthew chapter 7 chapter 7 verse 24 verse 24 ellaru christi ko jaaku ko nalla jore kai the chuba 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 Thank you Christy thank you Jack thank you Karu ninga nikku vasanathla kattukitta mariye neengalum aandavarude karpanaigala kai kondirukkanum okay va okay ka adutha na session Rufus adutha gospel trick session gospel tricks ah appadina enna Rufus gospel tricks na namma bhashayila solla pona magic magic ah magic na indha maayam mantram adhu varu aha andha maadhiri kediyadhu காஸ்பல் ட்ரிக்ஸ் அப்படினா ஒரு நல்ல விஷயத்தை சின்ன பிள்ளைகளுக்கு சின்ன விஷயத்து மூலமா புரிய வைக்கிறது ஓ அப்படியா எனக்கு இப்பதான் தெரியும் அதுவும் இத யார் செய்ய போறாங்க தெரியுமா நம்ம ஏஜிவிபிஎஸ் கோஆர்டினேட்டர் ராஜசிலோ அங்கிள் தான் இப்ப நமக்கு காஸ்பல் ட்ரிக்ஸ் செஞ்சு காட்ட போறாங்க எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு உங்களுக்கு வந்த நான் குட்டி சரி வாங்க போய் மேஜிக் பார்க்கலாம் ஹாய் குட்டிஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க ஆ சூப்பர் நீங்களும் இங்க வந்திருக்கீங்களா இதுக்கு என்ன பிடிக்கும் உங்களுக்கு மேட்சுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா பிடிக்குமா ஆமா உண்மையாவே இங்க இருக்கிற பிள்ளைகள்லாம் ரொம்ப அழகா மேஜிக் பாக்குறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிதானே பிள்ளைகளா சரி இன்னைக்கு நம்ம விவிஎஸ் ஃபர்ஸ்ட் நாள் தலைப்பு என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஆ சூப்பர் ஸ்ட்ராங் ஓகே சூப்பர் நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்போ சூப்பர் ஸ்ட்ராங் அப்படிதான் நம்முடைய தலைப்பு ஓகே இப்போ இதன் அடிப்படையில் ஒரு அழகான மேஜிக் பார்க்கலாமா இந்த காஸ்பல் ட்ரிக் சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் எங்கேயும் போயிடாதீங்க கடைசி வரைக்கும் அப்படியே இருந்து பார்க்கணும் ஓகே ஏசப்பா முதல் முதல் இந்த உலகத்தில் வந்த பிறகு செய்த அற்புதம் என்ன தெரியுமா என்ன அற்புதம் ஆ கானாவூர் கல்யாண வீட்டுக்கு ஏசப்பா போயிருந்தாங்க அங்கே தண்ணீரை திராட்சரசமாக மாற்றினாங்க அப்போ இன்றைக்கி உங்களுக்கும் அதே போல் ஒரு சூப்பரான மேஜிக் நான் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு பிடிக்குமா சரி ஓகே இப்ப பாருங்க இதுல என்ன இருக்குது தண்ணி இருக்குது சரியா இது சாதாரண ஒரு கூஜா சரியா இப்ப பாருங்க இதுக்குள்ள ஏதாவது இருக்குதா பாருங்க சரியா ஏதாவது இருக்குதா ஏதாவது இருக்குதா சரியா நீங்களும் வந்து பார்க்கலாம் இதுக்குள்ள எதுவுமே இல்லை இப்ப பாருங்க என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா அந்த கல்யாண வீட்டுக்கு எசப்போ போனாங்க அப்போ திடீர்னு கல்யாண வீட்டுல நிறைய என்னெல்லாம் ஜூஸ் கொடுப்பாங்க நல்ல சூப்பரான ஜி சிக்கன் பிரியாணி பிரெட்டு இதெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ அந்த கல்யாண வீட்டில் திராட்சை ரசம் காலியாகி போச்சு என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா ஐயோ திராட்சை ரசம் காலியாகி போச்சு அப்படின்னு வருத்தத்தோடு அந்த வீட்டில் உள்ள அந்த கல்யாண வீட்டில் உள்ளவங்க வந்து ஏசப்பா அப்படி அம்மாட்ட சொன்னாங்க உடனே அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நேராக ஏசப்பாட்ட வந்தாங்க ஏசப்பா இந்த கல்யாண வீட்டில் பாருங்க திராட்சை ரசம் எல்லாம் காலியாகிடுச்சு நீங்கள் ஏதாவது செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நிரப்பிட்டாங்க 
அப்படியே கடைபிடிச்சாங்க இப்போ சிலர் அப்படி தான் என்ன செய்வாங்கன்னா கேள்வி கேட்பாங்க நான் எதுக்கு செய்யணும் எதுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் இல்லை இவ்வளோ பெரிய கச்சாடியை நான் எப்படி நான் தண்ணி ஊற்றி நிரப்புவேன் அப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் இவங்க எதுவுமே கேட்கல அவங்க கரெக்டாக செய்தாங்க அப்போ பாருங்க அவங்களுக்குள்ள என்ன இருந்துச்சுன்னா ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு எப்படினாலும் ஏசப்பா ஏதாவது நன்மைகள் செய்வாங்கன்னு சொல்லி அதே போல் நம்பிக்கை இருந்தபடினால அவங்களுக்கும் ஏசப்பா ஒரு பெரிய அற்புதத்தை செய்தாங்க என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா பாருங்க இப்ப என்ன இருக்கு தண்ணி இருக்கு சரி அதை வச்சுக்கோங்க சரியா இப்ப இதுல நீங்க இந்த தண்ணியை ஊத்துங்க பாக்கலாம் ஊத்துங்க ஆ சரியா சூப்பர் சூப்பர் ஓகே ஓகே சரி நீங்க கொஞ்சம் ஊத்துங்க பாக்கலாம் சரியா இப்ப இதுல வேற ஏதாவது இருக்குதா ஒண்ணுமே இல்லை ஊத்துங்க பாக்கலாம் ஃபுல்லா ஊத்திருங்க ஃபுல்லா ஊத்திருங்க ஆ சூப்பர் பாருங்க இவங்க தண்ணீரை ஃபுல்லா ஊத்திட்டாங்க சரியா இப்ப இதுல தண்ணி மாத்திரம் தான் இருக்கு நல்லா பாக்குறீங்கல்ல தண்ணி மாத்திரம் தான் இருக்கு சரியா ஓகே இப்போ இதை மூடி வச்சிடுறேன் மூடி வச்சுட்டு அந்த தண்ணீரு எல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சுது தண்ணீர் நிரப்பிட்டாங்க இப்ப ஏசப்பா கிட்ட போறாங்க அவங்க ஏசப்பாட்ட சொல்றாங்க தண்ணி எல்லாம் நிரப்பிட்டோம் ஏசப்பா கிட்ட வந்து என்ன செய்யறாங்க அது ஆசீர்வதிக்கிறாங்க ஆசீர்வதிச்ச உடனே என்ன அற்புதம் நடந்துச்சு தெரியுமா அந்த தண்ணீர் எல்லாம் எதோ மாறிச்சு ஆ திராட்சரசமா மாறிச்சு உண்மையிலே இதுவும் திராட்சரசமா மாறி இருக்குமா நீங்க மாறி இருக்குன்னு விரும்புறீங்களா நம்புறீங்களா அப்போ உங்க நம்பிக்கை ஸ்ட்ராங்கா இருக்குதா சரி ஓகே நீங்களும் சூப்பர் ஸ்ட்ராங்கா மாறணும்னா நம்ம ஏசப்பா மேல நம்பிக்கை வைக்கணும் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் பைபிள் வாசிக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெவம் பண்ணணும் நம்பிக்கை வச்சோம்னா என்ன நடக்கும் தெரியுமா என்ன நடக்கும் தெரியுமா நம்ம வாழ்க்கையில ஏசப்பா என்ன செய்வாங்க அற்புதம் செய்வாங்க ஓ வெரி குட் சூப்பர் சூப்பர் நல்லா கிளாப் பண்ணுங்க பாக்கலாம் சூப்பர் ஆய் சூப்பர் பாருங்க சூப்பரான திராட்சரசமா மாறிட்டு நான் குடிக்கட்டுமா வேணுமா உங்களுக்கு வேண்டாமா சரி உங்களுக்கு வேணுமா வேண்டாமா வேணுமா சரி ஓகே நீங்க குடிக்கலாம் பாக்கலாம் அக்காட்டுங்க அக்காட்டுங்க ஓகே சூப்பர் எப்படி இருக்கு டேஸ்டா இருக்குதா இனிப்பா இருக்குதா உண்மையிலே பாருங்க நீங்க தண்ணி தானே ஊத்துனீங்க இப்ப பாருங்க எசப்பா திராட்சசமா மாத்திட்டாங்க இப்ப உங்களுக்கு வேணும் தானே ஆ எனக்கு தெரியும் நீங்க அவங்களுக்கு கொடுத்தா நீங்களும் வேணும்னு கேட்பீங்க இப்ப பாருங்க சூப்பர் உங்களுக்கு வேணுமா உங்களுக்கு தரேன் நாளைக்கு வந்து உங்க வீட்டுக்கு வந்து தரேன் ஓகேவா ஆ கேட்டுங்க ஆ சூப்பர் பாருங்க அப்ப இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே நம்மளுடைய தலைப்பு என்னது சூப்பர் ஸ்ட்ராங் அப்ப நீங்க எசப்பாக்குள்ள ஸ்ட்ராங்கா இருப்பீங்களா இருந்தீங்கன்னா எசப்பா உங்க வாழ்க்கையில எல்லா நன்மைகளும் கொடுப்பாங்க எனக்கு மேஜிக் சூப்பரா இருந்துச்சா ஓகே காட் பிளஸ் யூ இப்பா செம்மையா இருந்துச்சு நம்ம ராசல் அங்குல் சூப்பரா மேஜிக் பண்ணாங்க நான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன் தெரியுமா அப்படியா நான் இந்த மாதிரி மேஜிக் ஈஸியா பண்ணுவேன் ஏ நீ வேற சும்மா விளையாடாத ஆமா விளையாட்டுனே தான் ஞாபகம் வருது நம்ம குட்டீஸ்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்ச கேம்ஸ் மிஸ் ஆகுதேப்பா கேம்ஸ் ஒண்ணு மிஸ் ஆகல இப்ப அடுத்து நம்ம கேம்ஸ் தான் சொல்லி தர போறாங்க அப்படியா யார் சொல்லி தர போறா நம்ம ஏஜிசிஎம் கமிட்டி மெம்பர் எபினேசர் அங்கு தான் இப்ப நமக்கு கேம் சொல்லி தர போறாங்க என்ன குட்டீஸ் கேம்ஸ் விளையாட போலாமா ஹாய் चिल्ड्रन எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பர் எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கீங்களா குட் இந்த முதல் நாள் இந்த விபிஎஸ் ல உங்களை எல்லாரையும் பார்க்கறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் காலையில இருந்து நீங்க இது வரைக்கும் நல்ல சாங் பண்ணிருப்பீங்க ஆக்ஷன் பண்ணிருப்பீங்க நல்ல மெமரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிருப்பீங்கல்ல இப்ப என்ன நேரம் தெரியுமா இது கேம்ஸ் டைம் ஓகே குட் சூப்பர் இந்த கேம்ஸ் டைம்ல நல்ல நம்ம என்ன செய்ய போறோம் விளையாட போறோம் விளையாட்டுனா எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தானே வெரி குட் பாருங்க இப்ப நல்ல அக்கா மாறு அண்ணா மாறு எல்லாம் நல்ல நிறைய பேர் வர போறாங்க வந்து நாம என்ன செய்ய போறோம் விளையாட போறோம் ரெடியா ஓகே குட் ஆயத்த மாறுங்க ஹாய் தம்பி தங்கச்சி எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம் இருக்கீங்களா வெரி குட் சூப்பர் காலையில இருந்து நீங்க நல்ல என்ஜாய் பண்ண மாதிரி இருக்கீங்க ஆ வெரி குட் நல்லா என்ஜாய் பண்ணீங்களா சாங்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் சரி இப்ப நாம கேம் டைம் வந்திருக்கோம் இப்ப நாம விளையாட போறோம் என்ன பண்ண போறோம் விளையாட போறோம் வெரி குட் கேம்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா சூப்பர் சரி இப்ப பாருங்க இங்க நான் வந்து இந்த யூஸ் அண்ட் த்ரோ கப்ஸ் வச்சிருக்கேன் இல்லையா இதுல வந்து ஒரு சின்ன கேம் பண்ண போறோம் என்னன்னா நிறைய கேம் பார்த்திருப்பீங்க வித்தியா விதவிதமா பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா நீங்க நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ்ல பார்த்திருப்பீங்க பிரமிட்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா இப்ப நீங்க சிங்கிள் டவர் என்ன பண்ண போறீங்க அரேஞ்ச் பண்ண போறீங்க நீங்க ரெண்டு பேர்ல யாரு வந்து இந்த டவர் அரேஞ்ச் பண்ண
நான் டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொடுப்பேன் அந்த டுவெண்ட்டி செகண்டில் நீங்கள் பில் பண்ணணும் ஓகேங்களா நல்லா யோசிக்கணும் நல்லா பிளான் பண்ணி செய்யணும் சரி உங்களில் யார் பண்ண போகிறா நீங்கள் செய்ய போகிறீங்களா சரி நீங்கள் இங்கே வந்துருங்க உங்கள் ரெண்டு பேரில் யார் நீங்களா சரி நீங்கள் இப்படி வந்துருங்க சரியா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இவங்களுக்கு இந்த கப்ஸை உடனே எடுத்து எடுத்து அவங்க கையில் கொடுக்கணும் சரியா இப்போ நான் நான் கவுண்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே என்ன பண்ணுவோம் ஒன்று ஒன்று அவங்க கையில் கொடுக்கணும் அவங்க அழகாக என்ன பண்ணுவோம் அழுக்குவாங்க சரிங்களா டைம் ஸ்டார்ட் நவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அச்சு ஓ நீங்க ட்ரை பண்ணிக்க முடியலன்னு ஆனாலும் கொஞ்சம் பிளான் பண்ணதுனால ஓரளவுக்கு இந்த பில்டிங் என்ன ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் வந்து போச்சு பார்த்தீங்களா நம்ம வந்து இந்த பில் பண்ணும்போது நல்லா திங்க் பண்ணி என்ன பண்ணோம் யோசிச்சு அதை என்னென்ன லெவலில் என்ன ஆங்கிளில் வைக்கணுன்றத நம்ம திங்க் பண்ணணும் நீங்கள் அந்த பதட்டத்துலேயே என்ன பண்ணிட்டீங்க விட்டுட்டீங்க அவசரப்பட்டுட்டீங்க பார்த்தீங்களா இது போல தான் நம்ம லைஃப்பும் இப்படி தான் நம்ம அவசரப்பட்டோம்னா சரியான வாழ்க்கையை நடத்த முடியாது நம்ம ஏசு பிள்ளைங்க ஏசப்பாக்குள்ள இருந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னு சொன்னோம்னா ஏசப்பாவோட இருந்து அவர் சொல்கிற பிளான் படி நம்ம என்ன பண்ணோம் நடக்கணும் தம்பி தங்கச்சி எல்லாரும் கவனிங்க இது போல தான் ஆண்டவருக்குள்ள நம்ம இருக்கும் பொழுது நல்ல ஞானம் உள்ளவங்களா இருப்போம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா யோசிக்கிறவங்களா இருப்போம்னு சொன்னோம்னா நல்ல பில்டிங் என்ன செய்யலாம் கட்டலாம் இன்னைக்கு என்ன தலைப்பு சூப்பர் ஸ்ட்ராங் ஆமா சூப்பர் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளா அவருக்குள்ளவே நம்ம இருக்கணும் சரிங்களா அந்த டீம் வின் பண்ணிட்டாங்கல்ல குட் அந்த அண்ணாமாரிக்கு அழகாக ஒரு கிளாப் கொடுக்கலாமா நம்ம வெரி குட் வெரி குட் தம்பி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கிஃப்ட் இதுக்குள்ள ரெண்டு பரிசு இருக்கு நீங்க போகும்பொழுது ஆளுக்கு ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு முடிஞ்சுங்களா குட் நாளைக்கு உங்களை நான் என்ன பண்றேன் இந்த கேம்ஸ் டைம்ல உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் பாய் ஹாய் தம்பி தங்கச்சி கேம்ஸ் பார்த்தீங்களா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி நான் நம்புறேன் நீங்களும் உங்களோட வீடுகள் என்ன பண்றீங்க இது போல ஒரு டென் கப்ஸ் எடுத்து என்ன பண்ணுங்க டுவெண்ட்டி செகண்ட் பிளான் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணுங்க பில் பண்ணி பாருங்க நீங்க இந்த டைமிங்ல என்ன செய்யறீங்க அப்படின்றத உங்களால எவ்வளவு கப்ஸ் அடுக்க முடியுன்றத பாருங்க இது நல்லா யோசிக்கணும் ஞானமா பண்ணணும் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க நிச்சயமா நீங்க நல்லா பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லி நான் நம்புறேன் தொடர்ந்து இது போல கேம் டைம்ல என்ன பண்ணுங்க ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லி கொடுக்கறத கவனிச்சு நீங்க வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க நீங்க ரெடி பண்றத ஒரு வீடியோ எடுத்து எங்களுக்கு அனுப்புங்க ஓகேவா பபாய் தேங்க்யூ என்ன குட்டி கேம்ஸ் எல்லாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணீங்களா அவங்க மட்டுமா நானும் தான் என்ஜாய் பண்ணேன் எங்க டீம்லயே நான் தான் சூப்பரா விளையாண்டு தெரியுமா சும்மா கதை விடாதப்பா நான் ஒண்ணும் கதை விடல ஆனா நாம இப்ப ஒரு கதை தான் கேட்க போறோம் அப்படியா யார் சொல்ல போறா வேற யாரு நம்ம பிகினனம் தான் ஓ நம்ம பிகினனனா அவங்க சூப்பரா கதை சொல்லுவாங்களே என்ன குட்டீஸ் நீங்க ரெடியா இருக்கீங்களா இப்ப நம்ம பிகினனே வந்து ஒரு கதை சொல்ல போறாங்க அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடாம பக்கத்துல பேசாம கவனமா கதையை கவனிக்கணும் ஓகேவா ஓகே ரஃபஸ் பா நம்மள குட்டீஸ் கூட சேர்ந்து கதை கேட்போம் வாங்க போலாம் ஹலோ चिल्ड्रन அகைன் உங்களை இந்த ஸ்டோரி டைம்ல சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் கதைனா பிடிக்குமா பிடிக்குமா வாவ் எனக்கும் கதைனா ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன வயசுல இருந்து நிறைய கதை டெரரான கதை காமெடியான கதை இப்படி நிறைய கதைலாம் கேட்டிருக்கிறோம் ஆனா இதுல ஸ்பெஷல் என்ன தெரியுமா பைபிள் ஸ்டோரிஸ் இந்த பைபிள் ஸ்டோரிஸ்னால அது வந்து ஒரு சம்பவம் ஒரு கதைங்கிறத தாண்டி நம்ம லைஃப் சேஞ்ச் பண்ற ஸ்டோரிஸா இருக்குது நம்ம அந்த கதையை கேட்டு அதன்படி நம்ம வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கும் போது அது நம்முடைய வாழ்க்கையே என்ன செஞ்சிடு தெரியுமா மாத்திருது இதனால அதனால தான் உங்க லைஃப் சேஞ்ச் பண்றதுக்காக தான் இந்த ஆன்லைன் விபிஎஸ் இப்ப நீங்க பார்த்த எல்லா பாட்டு அப்புறம் ஆக்ஷன்ஸ் அப்புறம் மேஜிக் அப்புறம் கேம்ஸ் இது எல்லாமே உங்களை என்ஜாய் பண்ண வைக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்ல உங்க லைஃப் சேஞ்ச் பண்ண வைக்கிறதுக்கும் தான் சோ இப்ப நானும் ஒரு சூப்பரான பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்டோரியோட உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறேன் கதை கேட்கலாமா அடி ரெடி எல்லாம் ஒழுங்கா உட்காருங்க ஒழுங்கா உட்காரு 
வெரி குட் மூக்குல எல்லாம் கை வைக்க கூடாது சரியா ரைட் எல்லாம் நல்லா பர்ஃபெக்டா உட்காந்து அழகா அண்ணே சொல்லி கொடுக்கிற கதைய நீங்க கேட்கணும் ஓகே ஆர் யூ ரெடி வெரி குட் ஒரு ஊர் இருந்துச்சுங்க அந்த ஊர்ல ஒரு ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க அந்த ரெண்டு பேர் நிறைய பேர் இருந்தாங்க நீங்க இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் கேப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அந்த நிறைய பேர்ல ஒரு ரெண்டு பேரை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் சின்னதா அழகா சூப்பரான கதை ஓகே கவனமா கவனிங்க அந்த ரெண்டு பேருமே அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆசை என்ன ஆசை தெரியுமா அவங்க ரொம்ப நாளா ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னு அந்த ரெண்டு பேருக்கும் ஆசையா இருந்துச்சு அதனால அந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பணம் சேர்க்க ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு அண்ணன் அவங்க வீடு கட்டுறதுக்கு அவங்க தனியா பணம் சேர்த்தாங்க இன்னொரு அண்ணன் அவங்க அவங்க வீடு கட்டுறதுக்கு அவங்க தனியா பணம் சேர்த்தாங்க வீடு கட்டுறதுனா சாதாரணமான விஷயமா எவ்வளவு கஷ்டமான விஷயம் மேடும் <laughs> ஒரு மலை பிரதேசமா ஒரு இடம் இருந்துச்சு அப்ப இந்த அண்ணன் பார்த்தாங்க நான் இந்த இடத்துல வீடு கட்டலாம் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே இன்னொரு அண்ணன் இருக்காங்கல்ல அந்த இவனை பாடுறா கல்லு இருக்கிற இடத்துல போய் வீடு கட்ட போறானா அது ஏற்கனவே மேடும் பல்லமுமா கல்லும் மண்ணுமா ஸ்ட்ராங்கா ரொம்ப மலை பிரதேசமா இருக்கு இங்க போய் மனுஷன் வீடு கட்டுவானா கடினமான <laughs> கெட்டு கெட்டு நான் இந்த கல்லு மண்ணு இந்த கரடு முரடு இந்த மலை பிரதேசத்திலே நான் கெட்டிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க கடைசியில ரெண்டு பேரும் வேலை ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு நாள் எல்லாம் கொண்டு வந்து ஜேசிபி எல்லாம் கொண்டு வந்து ஒரு <laughs> கடைசில ஒரு நாள் வந்துச்சு இந்த வீடு அப்படியே நல்லா கட்டி முடிச்சு அடிச்சு முடிஞ்சு <laughs> <laughs> அப்புறம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் இந்த வீட்டுல பெயிண்ட் எல்லாம் அடிச்சு அப்புறம் பாஸ்டர் அங்கிள் வந்து ரிப்பன் எல்லாம் வெட்டி அந்த வீட்டை ஓபன் பண்ணி ரெண்டு பேரும் ஆசைப்பட்ட மாதிரி அவங்க அவங்க வீட்டுல போய் இருந்தாங்க நல்ல பெட் நல்ல சோஃபா செட் பெரிய எல்சிடி டிவி சூப்பரான வாஷிங் மிஷின் சூப்பரா எல்லாம் வாங்கி போட்டு நல்ல ஏசி எல்லாம் பண்ணி ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்குள்ள ஜாலியா இருந்தாங்க 
நாட்கள் இப்படியே கடந்து போச்சு ஒரு நாள் என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா அங்க கிளைமேட் எல்லாம் மாற ஆரம்பிச்சுது கிளைமேட் மாற ஆரம்பிச்சு நமக்கு எல்லாம் நிறைய கிளைமேட் வருது இல்ல இப்ப பாருங்க ஓ என்ன ஹாட் இல்ல பாருங்க அண்ணனுக்கே ரொம்ப வேர்க்குது ஸ்வெட் ஆகுது பாருங்க அவ்வளவு ஹாட் இப்ப ஆனா இந்த கிளைமேட் அப்படியே இருக்குமா இருக்காது இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா அப்புறம் மெது மெதுவா கூலாகி 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 நமக்கு கிறிஸ்துமஸ் வரும்போதெல்லாம் ஜில் ஆயிரும் அதே மாதிரி அங்கேயும் கிளைமேட் மாற ஆரம்பிச்சுது மழை காலம் வர ஆரம்பிச்சுது மேகம் எல்லாம் இருட்ட ஆரம்பிச்சுது அப்படியே கார் மேகம் அப்படியே சூழ ஆரம்பிக்குது அப்படியே திடீர்னு மழை பெய்ய ஆரம்பிக்குது இந்த ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்குள்ள ஜாலியா இருக்கிறாங்க வா நமக்கு சூப்பரான வீட்டுல நம்ம இருக்கிறோம் எந்த மழை வந்தாலும் நம்மள ஒண்ணு செய்யாதுன்னு சொல்லி ரெண்டு அண்ணை மாறும் அவங்க ஜாலியா உள்ள இருந்துட்டு இருக்கும் போது மழை மழை <laughs> 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 மழை பெய்து அப்படியே தண்ணி எல்லாம் அங்க அங்க இருந்து ஓடி வருது இந்த அண்ணன் ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்குள்ள இருந்துட்டே இருந்தாங்க ஒரு நாள் மழை பெஞ்சிச்சு ரெண்டு நாள் மழை பெஞ்சிச்சு விட்டுருன்னு பார்த்தா விடல மூணாவது நாள் பெய்யுது ஒரு வாரம் பெய்யுது ஒரு வாரம் பெஞ்சா என்ன ஆகும் ஜாலியா இருக்குமா இருக்காதா ஒரு தம்பி சொல்றாப்புல ரோட்ல போட்டு ஓடுனேங்கிறாப்புல அப்படியா சென்னையா உனக்கு ஓ அதனாலதான் நீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்ற ரொம்ப நாள் மழை பெஞ்சா தண்ணில போக வேண்டிய போட் எல்லாம் ரோட்ல வந்துடும் அப்படிதானே ஓ ஏன்னா வீடு ஃபுல்லா தண்ணி சூழ ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா நம்ம லாஸ்ட் டைம் எல்லாம் லாஸ்ட் இயர் அதுக்கு முந்தின இயர் எல்லாம் பார்த்தோம்ல நிறைய வீடுகளுக்குள்ள தண்ணி போய் நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டாங்கல்ல அந்த மாதிரிதான் இங்க ஒன் வீக் டூ வீக் த்ரீ வீக்ஸா மழை பெஞ்சுகிட்டே இருக்குது மழை பெய்ய பெய்ய தண்ணி வெள்ளம் அடிக்குது அங்க பாத்தீங்கன்னா மரம் எல்லாம் அப்படியே கொத்து கொத்தா சாயுது வாழை மரம் சாயுது தென்னை மரம் சாயுது எல்லாம் பப்பாயா ட்ரீ எல்லாம் சாயுது எல்லா ட்ரீஸ் எல்லாம் அப்படியே தண்ணியில ஆரா அடிச்சுட்டு அப்படியே ஓடுது இப்போதான் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பயம் வருது என்ன நடக்குது நம்ம வீடு எப்படி இருக்குமோ தெரியலையே அப்படின்னு பார்த்தா இப்படியே ரெண்டு வீடும் உட்கார்ந்துட்டு இவங்க வீட்டை அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த அழகான மண்ணுல கெட்டி இருந்துச்சுல அந்த வீட்டுல செவுத்துல இருந்து அப்படியே தண்ணி சிங்கன்னு உள்ள வர ஆரம்பிக்குது உடனே இவங்க போன் எடுத்தாங்க கேளுங்க <laughs> அஸ்திபாரம் போட்டு ஈஸியா ஒரு அண்ணன் வேகமா கட்டி முடிச்சாங்க பாத்தீங்களா அந்த வீடு இடிஞ்சு தரமட்டம் ஆயிடுச்சு அந்த வீடே காணும் வெள்ளத்தில் அந்த வீடு அடிச்சுட்டு போகுது உடனே இந்த அண்ணன் ஐயோயோ என் வீடு என் வீடு ஐயோ நான் கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வச்சு பணம் சேர்த்து கட்டின வீடு ஐயோ என்னாச்சுன்னு சொல்லிட்டு இந்த அண்ணனுக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஆனா மண்ணுலான மழை பெஞ்சு அந்த வீட்டின் மேல மோதின போது அது இடிந்து போனது அது இல்லாமல் போனது அப்படின்னு மத்தையு ஏழாம் அதிகாரத்துல இந்த சம்பவம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனா அந்த வீட்டு மேலையும் மழை பெஞ்சிச்சு காற்று அடிச்சிச்சு புயல் வீசிச்சு ஆனா அந்த வீடு ஸ்ட்ராங்கா நின்னுச்சு அப்படின்னு மேத்யூ செவன்ல ஏசப்பா இந்த சம்பவத்தை சொல்லி வைக்கிறாங்க தம்பி தங்கச்சி இந்த சம்பவத்தை சொல்லும் போது ஏசப்பா இந்த 
கல்லு மேல கற்பாறையின் மேல கட்டுற வீட்டையும் இந்த மணல் மேல கட்டுற வீட்டையும் குறிச்சு ஏசப்பா சொல்லும் போது என்ன தெருமா சொல்றாங்க வசனத்தின் மேல் கட்டுகிற வீடு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஹே கவனி கதை முடியல கவனிங்க கற்பாறையின் மேல் கட்டுறது வசனத்தின் மேல கட்டுறது உங்களுக்கு எல்லாம் வசனம் தெரியுமா எது வசனம் கரெக்ட் பைபிள் வசனம் பைபிள் வசனத்துல நம்ம நல்லா வாசிச்சு அதன்படி நம்ம நடப்போம்னா நம்ம அந்த ஞானமா ஒரு அண்ணன் கட்பாறையின் மேல கட்டாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி நீங்க உங்க வாழ்க்கைய கட்டுறீங்கன்னு அர்த்தம் ஆனா பைபிள் எனக்கு பிடிக்காது நான் பைபிள் எல்லாம் வாசிக்க மாட்டேன் எனக்கு பைபிள் எல்லாம் போர் அடிக்கும் நான் டிவி தான் பார்ப்பேன் நான் கேம் தான் விளையாடுவேன் எப்பவும் செல்போன தான் நோண்டிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னா நீ மணல் மேல கட்டின வீடு சின்னதா காத்தடிச்சாலும் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு உன் வாழ்க்கை ஆனா வசனத்தை எடுத்து டெய்லி காலையிலையும் சாயங்காலமும் வசனத்தை வாசிச்சு பாஸ்டரையா நம்ம பாஸ்டர் பிரசங்கம் பண்ணும் போது அதை கவனமா கேட்டு சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் பைபிளை சொல்லி கொடுக்கும் போது அதை கவனமா கேட்டு அதன்படி நடந்து நீங்க நல்ல பிள்ளையா இருப்பீங்கன்னா உங்களை வச்சு ஏசப்பா என்ன தெருமா சொல்றாங்க நீங்க வசனத்தின் மேல கட்டுற வீடு வந்து கற்பாறையின் மேல கட்டுற வீடு எது மேல கட்டுற வீடு கற்பாறையின் மேல கட்டுற வீடு என்ன வந்தாலும் உங்க வீடை இடிக்கவே முடியாது பிசாஸ் எல்லாம் வந்து டிஷ்யூம் டிஷ்யூம் வீட்டுல வந்து இடிக்கணும் நினைச்சாலும் எந்த ஜேசிபி கொண்டு வந்து இடிக்க நினைச்சாலும் பில்டவுசர் கொண்டு வந்து இடிக்க நினைச்சாலும் சான்ஸே இல்ல வசனத்தின் மேல கட்டின வீடு சூப்பர் ஸ்ட்ராங் வீடு சொல்லுங்க வசனத்தின் மேல கட்டின வீடு என்ன வீடு எனக்கு கேட்கவே இல்லையே ஓ எனக்கு கேட்காதா இல்ல எனக்கு கேட்கும் நீங்க சத்தமா சொன்னீங்கன்னா கேட்கும் கமான் இன்னொரு தடவை சொல்லாமா நான் சொல்லுவேன் கற்பாறையின் மேல கட்டின வீடுன்னு சொல்லுவேன் நீங்க சூப்பர் ஸ்ட்ராங் வீடுன்னு சொல்லணும் ஆர் யூ ரெடி ஓ எஸ் வெரி குட் ஓகே சொல்லலாமா கற்பாறையின் மேல கட்டின வீடு சூப்பர் ஸ்ட்ராங் வீடு வெரி குட் சோ நம்ம எல்லாம் சூப்பர் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்னைக்கோ ஒரு நாள் ரசிக்கப்பட்டது மட்டும் போதாது போன வருஷம் விபிஎஸ்ல நம்ம வந்து நிக்கோதேம அங்குல பத்தி சாம்பியன் அப்படிங்கிற டைட்டில் படித்தோம் நிக்கோதேம அங்கு ஏசப்பாடைய வசனத்தை கேட்டு அவங்க வாழ்க்கை ஏசப்பாக்கு ஒப்பு கொடுத்தாங்க ரசிக்கப்பட்டாங்கன்னு சொல்லி படித்தோம் ஆனால் இந்த வருஷம் வெறும் சாம்பியன் மட்டும் கிடையாது சூப்பர் சாம்பியன் அப்படின்னா என்னன்னா நீ ஒரு நாள் வந்து ஏசப்பாட்டை வருவதும் முக்கியம் இல்லை டெய்லி நீ ஏசப்பாவோட இருக்கணும் டெய்லி நீ வசனத்தை வாசிக்கணும் டெய்லி நீ ஜபம் பண்ணணும் அதுதான் சூப்பர் இருக்கணுமாங்க நிலைச்சிருந்தாங்க அவங்க சொல்லி கொடுக்கற வசனத்தை எல்லாம் கேட்டாங்க அவங்க பாட்டி சொல்றது அவங்க அம்மா சொல்றது அவங்க எல்லாம் வசனத்தை சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுல அந்த அண்ணன் நிலைச்சிருந்ததுனால அந்த அண்ணனை ஆண்டவர் பாராட்டுறாரு பவுலங்கிள் பாராட்டுறாங்க எல்லாரும் பாராட்டுறாங்க அந்த அண்ணன் விசுவாசத்துல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாங்க சூப்பர் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாங்க திமுத்தை அங்கிள் அதனால நீங்க எல்லாம் இன்னைக்கு இந்த டைட்ல மறந்துட கூடாது ஓகேவா சூப்பர் ஸ்ட்ராங் ஓகே நீங்க எல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்னா வசனத்தின் மேல கட்டின வீடா இருக்கணும் கற்பாறை பாறைதான் வசனம் சரியா வசனத்தின் மேல கட்டப்பட்ட வீடா இருக்கணும் எத்தனை பேர் நீங்க ஏசப்பாக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுக்க விரும்புறீங்க ஏசப்பா இன்னிலிருந்து நான் சூப்பர் ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுக்கு என் வீட்டை மண்ணு மேல கட்ட மாட்டேன் செல்போன் மேல கேம்ஸ் மேல ஸ்டோரி மேல டிவி மேல கார்ட்டூன் மேல கட்ட மாட்டேன் நான் கற்பாறையாகிய வேத வசனத்தின் மேல கட்ட போறேன் அர்ப்பணிக்க போறீங்க இன்னிலிருந்து வெறும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்க கூடாது சூப்பர் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அதுக்கு வீடு கட்டினா மட்டும் போதாது ஏசப்பாவை சந்திச்சு அவருடைய வார்த்தையை ஒரு தடவை கேட்டா மட்டும் போதாது 
தொடர்ந்து அந்த வசனத்துல நிலைச்சிருக்கணும் ஏசப்பா நான் டெய்லி பைபிள் வாசிப்பேன் ஏசப்பான்னு சொல்லுங்க தம்பி தங்கச்சி நான் டெய்லி ஜெபிப்பேன்னு சொல்லுங்க தம்பி தங்கச்சி கமான் இது ஆன்லைன் விபிஎஸ் நீங்க சாதாரணமா இருக்காதீங்க பிளீஸ் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் உங்க கண்ணை மூடி ஏசப்பாட்ட சொல்லுங்க ஏசப்பா நான் உண்மையா அர்ப்பணிக்கிறேன் ஏசப்பா இனி நான் டெய்லி பைபிள் வாசிப்பேன் எங்க அம்மாட்ட நான் சொல்லுவேன் மம்மி நான் எனக்கு பைபிள் வாசிச்சுட்டே நான் சொல்லுவேன் எங்க டேடிட்ட சொல்லுவேன் எங்க பாஸ்டர் அங்கிள்ட சொல்லுவேன் நான் இப்போ ஒபே பண்ணுவேன் வசனத்துல என் வாழ்க்கையை கட்டுவேன் பைபிள் வசனத்துல என் வாழ்க்கையை கட்டுவேன் சொல்லு தங்கச்சி இட்ஸ் வேட்டம் இது உங்க நேரம் இது உங்க டைம் ப்ரே ப்ரே ஜோமனுங்க நான் சொல்ல சொல்ல ஜோமன்றீங்களா எல்லாம் கைய கூப்பி கண்ண மூடி ஜோம் இல்லாமா சொல்லுங்க அன்புள்ள ஏசப்பா இந்த நாளுக்காக உமக்கு நன்றி ஏசப்பா இந்த நாளிலே நாங்க எங்களுடைய வாழ்க்கையாகிய வீட்டை ஸ்ட்ராங்கா கட்டுறதுக்கு கற்பாறை ஆகிய உடைய வசனம் வேணும் என்று தெரிந்து கொண்டோம் ஏசப்பா எங்க கையில அந்த வசனம் ஆகிய வேதத்தை நீ தந்ததற்காக நன்றி இன்று முதல் எங்க வாழ்க்கை முழுவதும் இந்த வசனத்திலே நாங்கள் கட்டப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க நான் தினமும் வேதம் வாசிக்க என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆசீர்வதிங்க இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறேன் பிதாவே ஆமே சத்தமா சொல்லுங்க ஆமே வெரி குட் இன்னைக்கு நம்ம சூப்பர் ஸ்ட்ராங் முடிச்சிட்டோம் நாளைக்கு இன்னொன்னு சூப்பர் சொல்ல மாட்டேன் நாளைக்கு தான் சொல்லுவேன் நாளைக்கு என்ன சூப்பர் சொல்லி நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு வந்து இன்னொரு ஸ்டோரி சொல்றேன் ஓகே அது வரைக்கும் நீங்க ரெடியா இருங்க நாளைக்கு திரும்ப உங்களை இந்த கதை நேரத்துல ஸ்டோரி டைம்ல உங்களை சந்திக்கிறேன் இப்போ ரூபஸ் அண்ணனும் ஜூடி தக்காவும் திரும்ப உங்களுக்கு வந்து இன்னும் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் கூட நடத்துவாங்க பாய் வாவ் நம்ம பிகினே எவ்வளவு சூப்பரா காசு சொன்னாங்க தெரியுமா ஓ அப்படியா அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு சொல்ல பாப்போம் எனக்கு தெரியாதா கற்பாறையின் மேல் கட்டின வீடு மணல் மேல் கட்டின வீடு அந்த கதை சொன்னாங்க நீ மணல் மேல கட்டின வீடு தானே அப்படிலாம் இல்ல நான் கற்பாறை ஆகிய இயேசுவின் மேல கட்டின வீடு எப்பவுமே சூப்பர் ஸ்ட்ராங் சரி வா அதான் கதை முடிஞ்சிருச்சுல வீட்டுக்கு கிளம்பலாம் அதே வீட்டுக்கு கிளம்பலாமா இனிமே தான் கிராஃப்ட் செஷனே இருக்கு ஓ கிராஃப்டா எனக்கு கிராஃப்ட்னா ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க வீட்ல நான் நிறைய கிராஃப்ட் செஞ்சு வச்சிருக்கேன் நீ இது வரைக்கும் எத்தனையோ கிராஃப்ட் செஞ்சிருப்ப ஆனா இந்த மாதிரி கிராஃப்ட் நீ செஞ்சிருக்கவே மாட்டேன் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் அதுல அதுதான் நம்ம ஏஜி பேஸ் கிராஃப்ட் ஆமா அத யார் பணமளுக்கு சொல்லி தரா நம்ம ரேச்சல் அக்காவும் நம்ம பிரேம்ல அக்கா தான் சொல்லி தர போறாங்க சரி வா என்ன டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு கிளம்பலாம் என்ன குட்டிஸ் நீங்களும் ரெடியா இருக்கீங்களா எல்லா திங்ஸ் செட் பஸ் ரெடியா இருங்க நம்ம அக்காங்க வந்து உங்களுக்கு கிராஃப்ட் எப்படி செய்றேன்னு சொல்லி தரவாங்க ஓகேவா ஹலோ குட்டிஸ் வெல்கம் டு ஏஜி விபிஎஸ் 2021 நாம எல்லாம் டே 1 பிபிஎஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் காலையில இருந்து எக்கச்சக்க புரோகிராம்ஸ் நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம் நீங்க எல்லாம் கவனமா கவனிச்சிட்டு இருக்கீங்க தானே சாங் செஷன் பார்த்தோம் ஸ்டோரி செஷன் பார்த்தோம் கேம்ஸ் பார்த்தோம் மேஜிக் பார்த்தோம் வேற என்னெல்லாம் பாத்தீங்க ஆ நிறைய அங்கிள்ஸ் வந்தாங்க நிறைய அக்காமார் வந்தாங்க வேர்ஸ் சொல்லி கொடுத்தாங்க எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா அக்காவும் உங்களோட சேர்ந்து தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் இப்போ நம்ம என்ன செஷனுக்கு வந்திருக்கோம் தெரியுமா தெரியாதா இதுக்கு முன்னாடி அக்காவுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து கிராஃப்ட் பண்ண போறோம் ஆனா கிராஃப்ட்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இதுக்கு முன்னாடி பெகினன்கள் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டோரி சொல்லி கொடுத்தாங்க ஞாபகம் இருக்குதா என்ன ஸ்டோரி சொன்னாங்க ரெண்டு வீட பத்தி சொன்னாங்க ஒண்ணு மணல்ல கட்டின வீடு இன்னொன்னு அதே நம்ம கிராஃப்ட்ல பண்ண போறோம் நாம எல்லாம் சேர்ந்து ரெண்டு வீடு கட்ட போறோம் அதுல மணல் போட போறோம் இன்னொரு வீட்டுக்கு நம்ம கட்பாரை போட போறோம் 
ரெடியா இருக்கிறீங்களா அக்கா என்னெல்லாம் தேவையான பொருள்னு சொல்லுவா எல்லாம் வேகமா எடுத்து வச்சுப்பீங்களா வாங்க தேவையான பொருளை போய் பார்க்கலாம் ஏ ஃபோர் ஷீட் ஸ்கெச் பென் கிரையான்ஸ் பென்சில் ஃபெவிஸ்டிக் எரேசர் சிசர் கொஞ்சம் சாண்டும் எடுத்துக்கோங்க குட்டீஸ் நம்ம இப்போ எப்படி கிராஃப்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் எடுத்துக்கணும் அதை ஹாஃபாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கட் பண்ண போகிறோம் அக்கா பண்ணுற மாதிரியே அழகாக ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்டை நம்ம ரெண்டாக கட் பண்ணுறோம் ஆ இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதில் ஒரு ஷீட் நம்ம எடுத்து ட்ரையாங்கிளாக நம்ம மடித்து அதை ஸ்குவேராக நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் இந்த இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரையாங்கிளாக என்ன பண்ணும் மடிக்கணும் கட் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக என்ன பண்ணணும்னா கட் பண்ணணும் சரியா அக்கா பண்ணுற மாதிரியே அழகாக கட் பண்ணணும் கட் பண்ணியாச்சா இப்போ ஓப்பன் பண்ணால் அழகான ஸ்குவேர் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா திரும்ப நம்ம பாதியாக மடிக்க போகிறோம் பாதியாக மடித்தாச்சா இப்போ அடுத்தது பாதியாக மடித்ததில் ஒரு சைடு எடுத்து திரும்பவும் அதில் பாதியாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மடிக்க போகிறோம் இந்த அக்கா பண்ணுறேன்ல நல்லா கவனமாக பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் ரெண்டு சைடும் நம்ம பாதியாக மடித்தாச்சு இப்போ அதை மேலேருந்து கீழே திரும்ப பாதியாக மடிக்க போகிறோம் யா அடுத்ததாக இன்னொரு தடவை நம்ம மடிக்கணும் மேலே இருந்து சென்டரில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பேப்பர் வர்ற மாதிரி மடிக்க போகிறோம் யா இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் பார்ப்போம் வா நிறைய ஸ்குவேர்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ வந்து ரைட் சைடில் உள்ள பேப்பர் இருக்குல்ல அதை சென்டராக வர்ற மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே மடிச்சிருப்போம் அதை திரும்ப மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு மேலே ரெண்டு ஸ்குவேர் நமக்கு தெரியும் அதில் செகண்ட் ஸ்குவேரில் நம்ம க்ராஸாக வர்ற மாதிரி நம்ம அக்கா பண்ணுற மாதிரியே அழகாக மடித்து மேலே உள்ளதை கீழே நம்ம கொண்டு வரோம் வா ஒரு வீட்டோட ஒரு சைடு கூரை நமக்கு வந்துருக்கு இப்போது அதே மாதிரியே நம்ம அடுத்த சைடும் ஃபாலோ பண்ணணும் அதை அப்படி மடித்து மேலே ரெண்டு ஸ்கொயர் வந்திருக்கு அதில் செகண்ட் ஸ்கொயரில் நம்ம க்ராஸாக அழகாக மடித்து மேலே உள்ளதை கீழே கொண்டு வரணும் ஒரு வீடு மாதிரி கிடச்சிருக்கா ஆ நம்ம கதையில் எத்தனை வீடு பார்த்தோம் ரெண்டு வீடு பார்த்தோம் இப்போ ஒரு வீடு ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரியே நீங்கள் இன்னொரு வீடும் செய்யணும் இப்போ செஞ்சு வச்ச ரெண்டு வீடியும் நம்ம என்ன பண்ண போகணும்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரில் அழகாக கலர் அடிக்க போகிறோம் உங்களுக்கு என்ன கலர்னாலும் அடிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிக்குமோ அந்த கலர் அடிக்கலாம் இப்போது அக்கா என்ன பண்ணுறேன் ரூஃபில் ப்ரௌன் கலர் நான் அடிக்கிறேன் இந்த மாதிரி அழகாக நம்ம வீட்டுக்கு என்ன பண்ணணும் கலர் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் என்னவாக இருந்தாலும் என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கலாம் கொடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம இப்போது ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் எடுக்க போகிறோம் ஏ ஃபோர் ஷீட் எடுத்து இந்த ரெண்டு வீட்டையும் ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் என்ன பண்ண போகிறோம் ஒட்ட போகிறோம் நம்ம ஆக்சுவலாக கதையில் எத்தனை வீடு பார்த்தோம் ஆ ஏற்கனவே சொன்னோம்ல ரெண்டு வீடு பார்த்தோம் அதில் முதல் வீடு எதில் கட்டப்பட்டிருந்துச்சு வா அழகாக கதை கவனிச்சிருக்கீங்களே கண்மலை மீது கட்டப்பட்டிருந்துச்சு கண்மலை மீது கட்டப்பட்ட வீடு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க அன்கள் ம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு அதை யாரையாலையும் என்ன பண்ண முடியல அசைக்க முடியல அதனால் கண்மலை மேலே கட்டப்பட்ட வீடை நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக ஒட்டணும் இன்னொரு வீடு எதில் கட்டப்பட்டிருந்துச்சு ஆ மணல் மீது கட்டப்பட்டிருந்துச்சு அப்போது மணல் மீது கட்டப்பட்ட வீடு நம்ம கதையில் அன்கள் என்ன சொன்னாங்க ஆ உடஞ்சி விழுந்துடும்னு சொன்னாங்க அதனால் அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சைடாக ஒட்டுறோம் இப்போ ரெண்டு வீடையும் ஒட்டியாச்சா இப்போ வந்து நம்ம இந்த பேப்பரில் கண்மலை மீது கட்டப்பட்ட வீடை வந்து கண்மலையால் நம்ம டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம் மணலில் கட்டப்பட்ட வீடை வந்து மணல் போட்டு நம்ம டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம் முதல்ல நம்ம மணல் போடுவோமா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீட்டுக்கு கீழே அழகாக ஃபெவிஸ்டிக் வச்சு அப்படி கம் போட்டுக்கணும் அக்கா பண்ணுற மாதிரியே பண்ணணும் கம் போட்டு முடித்த உடனே அதில் மெதுவாக மணலை அப்படி தூவி விடணும் இந்த மாதிரி அழகாக தூவி விடணும் இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கண்மலை மீது கட்டப்பட்ட வீட்டுக்கு நம்ம கண்மலையால் டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு சின்னதாக பேப்பர் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து பென்சிலால் ஷேட் பண்ணிக்கோங்க கண்மலை என்ன கலரில் இருக்கும் ஆ ஒரு மாதிரி பிளாக் கலரில் இருக்கும்ல அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பென்சில் நார்மல் பென்சில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்களா ஸ்கூலுக்கெலாம் கொண்டு போவீங்கல்ல அந்த பென்சிலை எடுத்து நீங்கள் ஷேட் பண்ணிக்கலாம் அக்கா ஷேட் பண்ணுற மாதிரி 
அழகாக ஷேட் பண்ணிக்கோங்க ஷேட் பண்ணி முடித்ததும் நம்ம இதை ரெண்டாக என்ன பண்ணுறோம் கட் பண்ணுறோம் கட் பண்ணி முடித்தாச்சா கட் பண்ணி முடித்ததும் நம்ம அழகாக கம் போடுங்க பார்க்கலாம் ஃபெவிஸ்டிக் வச்சு அது மேலே கம் அப்படி மெதுவாக தடவி அப்படியே ரோல் பண்ணுறோம் ஆ இந்த மாதிரி தான் ரோல் பண்ணி அதை அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரியே இன்னொரு பேப்பர் இருந்துச்சு அதுலேயும் கம்மை போட்டு அக்கா பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ரோல் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ரோல் பண்ணியாச்சா இப்போ அதை என்ன பண்ணுறோம் கண்மலையில் கட்டப்பட்ட வீட்டுக்கு கீழே நம்ம அழகாக ஒட்ட போகிறோம் வாவ் அழகாக இருக்குதா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா இது நீங்கள் எத்தனை பீஸ் பேப்பர்னாலும் என்ன பண்ணலாம் ரோல் பண்ணி நீங்கள் கண்மலைக்கு ஒட்டிக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ஒட்டியாச்சு இப்போ கதையில் வந்து அன்கள் என்ன சொன்னாங்க கண்மலையின் மேலே கட்டப்பட்ட வீடு எப்படி இருக்கும் நாங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அசையாது இது எல்லாத்தையும் சொன்னாங்க இன்னொன்று சொன்னாங்க மறந்துட்டிங்களா ஆ ஆவியின் கனி ஒம்பதும் இருக்கும் நாங்கள் ஆவியின் கனி ஒம்பது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்களா இப்போ அந்த ஆவியின் கனி ஒம்பதையும் நம்ம அந்த வீட்டுக்குள்ளே எழுத போகிறோம் எழுதலாமா அந்த வீட்டை அப்படியே துறங்க பார்க்கலாம் ஆ இந்த மாதிரி திறந்து ஒவ்வொன்று ஒன்றா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நட்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சையடக்கம் வேறு ஏதாவது இருக்குதா அவ்வளவுதானா ஆ இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கண்மலையின் மேலே கட்டப்பட்ட வீட்டில் நம்ம எழுதி வைக்கிறோம் எழுதியாச்சா இது அப்படியே என்ன பண்ணிடுங்க மூடிடுங்க அடுத்து மணல் மேல கட்டப்பட்ட வீடு எப்படி இருக்கும் சொன்னாங்க அண்கள் அதுல எழுதிக்கோங்க சண்டை பொய் களவு கோபம் பொறாமை இப்படி நிறைய சொன்னாங்கல்ல எல்லா கெட்ட குணமும் எதுல இருக்கும் ம் மணலில் கட்டப்பட்ட வீட்டில் இருக்கும் அதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க இதில் எழுதி வச்சு மூடி வச்சுக்கோங்க ஆனால் இதில் ஒன்றே ஒன்று மிஸ் ஆகுது என்ன மிஸ் ஆகுது ஆ மழை பெய்யணும்ல இப்போ கதையில் மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த சம்பவம் எல்லாமே நடந்துச்சு அதனால் இதை டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக அங்கங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அக்கா போடுற மாதிரி ட்ராப்ஸ் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா கோடு போட்டுக்கலாம் மழைக்கு நீங்கள் எப்படினாலும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்தது வந்து இதை இன்னும் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து இன்னைக்குள்ள தலை பண்ணது ஆ சூப்பர் ஸ்ட்ராங் சூப்பர் ஸ்ட்ராங்னு சொல்லி நீங்கள் தலைப்பு எழுதிக்கலாம் இனிமே இந்த ஆர்ட் பண்ணது வந்து இப்போ அக்கா நான் பண்ணதுனால என் பேரை நான் கீழே எழுதிக்கிறேன் ரேச்சல்னு சொல்லி என்னமா நீங்கள் வீட்டில் வந்து பண்ணும்போது உங்கள் பேரை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் கீழே எழுதி உங்கள் வாலில் தொங்க போட்டுக்கலாம் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட போய் காமிக்கலாம் இல்லைன்னா உங்கள் சர்ச் பாஸ்டர்கிட்ட போய் காமிக்கலாம் யார்கிட்டனாலும் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் காமிக்கலாம் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று மறக்காதீங்க நீங்கள் எந்த மாதிரி வீடாக இருக்கணும் எஸ் கண்மலையின் மேலே கட்டப்பட்ட வீடாக இருக்கணும் ஓகே இன்றைக்குள்ள கிராஃப்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா நாளைக்கு இதே மாதிரி வேறு ஒரு கிராஃப்டோட அக்கா உங்களை வந்து பார்க்குறேன் Okay bye Wow ரூபேஷ் நீ சொன்ன மாதிரி கிராஃப்ட் சூப்பரா இருந்துச்சு செலவே இல்லாம ஈஸியா சிம்பிளா அழகா இருந்துச்சு ரூபேஷ் அதுதான் நம்ம ஏஜிபிஎஸ் கிராஃப்ட் என்ன குட்டிஸ் நீங்களும் இந்த மாதிரி கிராஃப்ட் செஞ்சிருப்பீங்க தானே அதெல்லாம் போட்டோ எடுத்து இந்த நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணுங்க நாங்க அத செலக்ட் பண்ணி நம்ம யூடியூப் சேனல்ல வீடியோவை அப்லோட் பண்ணுவோம் ஓகே சரி நம்ம ஃபினிஷிங் பிரேயர் பண்ணி முடிக்கலாமா நமக்காக இப்ப நம்ம மெல்வின் अंकல் வந்து ஃபினிஷிங் பிரேயர் பண்ணுவாங்க ஓகே குட்டிஸ் எல்லாம் முளங்கால் போடுங்க கண்ணை மூடுங்க கையை கூப்புங்க பிரேர் பண்ணலாமா ஏ ஜிவி பி எஸ் கிட்ஸ் ஏது நாள் ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிளஸ்ஸிங்கா இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் எத்தனை பேர் இந்த நாள்ல தீமோத்தி அண்ணன் மாதிரி வசனத்தை நல்லா கற்றுக்கொண்டு வசனத்தின்படி என்னுடைய வாழ்க்கை இருக்குன்னு சொல்லி ஒப்பு கொடுக்குறீங்க பாருங்க 
ரெண்டு வீடு கற்பாறையின் மேல அஸ்திபாரம் போட்டு கட்டப்பட்ட வீடு மணல் மேல அஸ்திபாரம் போட்டு கட்டப்பட்ட வீடு மின்னல் அடிச்சது இடி விழுந்தது பெருமழை வந்தது எது நின்றது கரெக்ட் கற்பாறையின் மேல அஸ்திபாரம் போட்ட வீடு நின்றது என்ன நம்ம கற்றுக்கொண்டோம் இயேசுவின் மேல இயேசு வார்த்தையின் மேல நம்முடைய லைஃப் கட்டப்படும் என்றால் நிச்சயம் எத்தனை பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வந்தாலும் அசைக்கப்பட மாட்டோம் நம்புறீங்களா இயேசு கிறிஸ்துடைய வார்த்தையை நம்பி இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்காக ஒரு வாழ்க்கை வாழ இன்னைக்கு நீங்க ஒப்பு கொடுத்தா உங்க ஃபியூச்சர் உங்களுடைய லைஃப் எல்லாம் ஆண்டோட ஆசிரிப்பா நம்புறீங்களா எத்தனை பேர் இந்த நேரத்தில் இயேசுவுக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுக்க போறீங்க நமக்காக சிலுவையில் ரத்தம் சிந்தி ஜீவனை கொடுத்த ஒரே தெய்வம் இயேசு மட்டும்தானே அதனால் நம்முடைய பாவத்திற்காக நம்முடைய சாபங்களுக்காக நம்முடைய ரோகங்களுக்காக சிலுவையில் மறித்த இயேசுவை இன்னைக்கு நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அவர் மேலே உங்கள் வாழ்க்கை கட்டப்பட ஒப்பு கொடுப்பீங்கன்னா உண்மையாக ஆண்டவங்களை ஆஸ்வதிப்பார் எத்தனை பேர் இன்னைக்கு உங்கள் லைஃப்பை இயேசுவுக்கு ஒப்பு கொடுக்க போகிறீங்க கைகளை உயர்த்துவீங்களா நல்ல கைகளை உயர்த்துங்க குட்டி பிள்ளைகளா உங்களுக்காக நான் ப்ரேயர் பண்ண போறேன் கண்ணை முடிக்கொள்ளுங்க பசுத்தம் உள்ள தேவனே இந்த நல்ல நாளிலும் ஆண்டவர் நல்ல சத்தியத்தை பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க நீ உதவி செய்தீர் இப்பொழுதும் ஆண்டவர இயேசு எனக்கு தேவை இயேசு எனக்காக சிலுவையில் மறித்து ஜீவனை கொடுத்த தெய்வம் இயேசுவின் மேல இயேசுடைய வார்த்தையின் மேல என்னுடைய வாழ்க்கை இருக்கும்படியாக ஒப்பு கொடுக்கிறேன்னு சொல்லி எத்தனை பிள்ளைகள் கைகளை உயர்த்தி இருக்கிறாங்களோ என் தேவன் அந்த பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா நான் செபிக்கிறேன் அந்த பிள்ளைகளை ஆண்டவரே நீர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் உடைய மகனாக உடைய மகளாக ஏற்றுக்கொள்வீராக தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான் சொன்னது போல அண்டவரே இந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் தங்கள் பாவங்களை அறிக்கை செய்து மனம் திரும்பி அண்டவரை பாவங்களை விட்டுவிட நீர்களுக்கு உதவி செய்வீராக உண்மையே நோக்கி பார்த்து ஒவ்வொரு நாளும் நடக்க உடைய வசனத்தை நோக்கி பார்த்து அதன்படி நடப்பதற்கு ஆண்டவர் இந்த பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்வீராக இந்த பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசுதிங்கப்பா அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை தாங்க எல்லா தீமைகளுக்கும் இந்த பிள்ளைகளை விளக்கி காத்து கொள்ளுங்க அவர்களுடைய வாழ்க்கை அவருடைய எதிர்காலம் அவருடைய படிப்பு சகலமும் இயேசுவை உம்மால் ஆசுதிக்கப்படுவதாக நீர் மாத்திர மகிமைப்படும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனில் நல்ல பிதாவே ஆமே என்ன குட்டி சினிக்கு டே 1 ஏடிவி பேச நல்லா என்ஜாய் பண்ணீங்களா ஓ என்ஜாய் பண்ணீங்களா ஆர்ஜுடி எத்தனை பிள்ளைங்க இன்னைக்கு டே 1 ஏடிவி பேச என்ஜாய் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க மட்டும் இல்ல நாங்களும் உங்க கூட சேர்ந்து சூப்பரா என்ஜாய் பண்ணோம் நாளைக்கு காலையில இதே நேரத்துல இதே மாதிரி சூப்பரான புரோகிராம்ஸோட ஏடிவி பேஸ் டே 2ல நாங்க உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் அதுவரையிலும் உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் ரூஃபஸ் உங்கள் ஜூடித் பாய் பாய்